you please open the page number 32 which is about asking questions with simple past tense okay andy but you simple past ni paste just koni questions ala aragalo mundaga tells kuna mari asalu simple past tense ni endu ko upayagistam anne chudandi ippudu mamulga okanoka survey prakaram em telai chesaru ante oka manishi sumaruga oka roju ki 60 vela saarlu aalochistadandi ee 60 vela saarlalo sumaruga 40 vela saarlu jarigi poyin dani gurinchi aalochistadu ante gathani gurinchi ante past gurinchi even meer observe cheyandi mano ekkuga aalochinchedu gaane vandi ledu itakulato maatladedu gaane vandi jarigi poyin dani gurinchi ekkuga maatladam anedi jarugutu untundi కాబట్టి మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ గనక బాగా నేర్చుకోగలిగినట్లయితే ఎక్కువగా మాట్లాడేదానికి క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి గాని లేకపోతే ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పేదానికి కొంచెం బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది మీరు బాగా ఈజీగా ఉంటుంది సో మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మీకు నోట్ నంబర్ 1 ఉంది చూడండి జరిగిపోయిన పనులను ప్రశ్నించాలి అనగానే మీకు ముందు గుర్తు రావాల్సింది డిడ్ అండి అంటే మీ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ మీకు ఏదైనా ఐ మీన్ నేను నిన్న కాలేజ్కి వెళ్ళాను మొన్న సినిమా రిలీజ్ చేశారు వాళ్ళు మొన్న ఫంక్షన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఇలా జరిగిపోయిన దాని గురించి మీరు రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ మీన్ లేదా క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా మీకు గుర్తు రావాల్సింది డిడ్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ నోట్ నెంబర్ టూ చూడండి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ని తయారు చేయటకు డిడ్ నెంబర్ వన్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు డిడ్ ఉండాలండి నెంబర్ టూ తర్వాత ఏదో ఒక సబ్జెక్టు పెట్టుకోవాలి నెంబర్ త్రీ మీకు ఏది వెర్బ్ వెర్బ్ వన్ లో ఉంటే సరిపోతుంది నెంబర్ ఫోర్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా పర్లేదు చివరిగా క్వశ్చన్ మార్క్ ని ఉపయోగిస్తే సరిపోతుందండి ఓకే సో ఇది నెగిటివ్ ఇంట్రాగే సారీ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ లో మొదటి మోడల్ ఓకే ఇక్కడ ఇవ్వడం కూడా చేయించుకోండి హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే డిడ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ యూ ఇచ్చాను అండ్ వెర్బ్ వన్ కమ్ ఇచ్చాను ఆబ్జెక్ట్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే ఐడెంటిఫికేషన్ ఎస్టర్డే అని ఇచ్చాను ఓకే డిడ్ యూ కమ్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే నువ్వు నిన్న కాలేజ్కి వచ్చావా ఓకే అండి ఇలా మనకు చాలా ఈజీగా అడగచ్చు అదేవిధంగా నోట్ నెంబర్ త్రీ చూడండి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కి ముందు ఏదైనా క్వశ్చన్ వర్డ్ పెడితే అది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పైన మీరు చూసినట్లయితే డిడ్ యూ కమ్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే అని ఉంది కదండి ఆ లేదు ఇప్పుడు నేను ఎలా నువ్వు నిన్న కాలేజ్కి వచ్చావు అని అడగాలి అనుకోండి ఎలా అంటే హౌ సో దీని ముందు హౌ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వర్డ్ పెట్టండి కింద చూడండి హౌ డిడ్ యూ కమ్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే లేదు హౌ కాదు ఎవరితో వచ్చావు నువ్వు కాలేజ్ కి నిన్న అని అడగాలి అనుకోండి విత్ హూమ్ అని పెట్టండి విత్ హూమ్ డిడ్ యూ కాలేజ్ విత్ హూమ్ డిడ్ యూ కమ్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే లేదు నువ్వు నిన్న ఎన్ని గంటలు కాలేజ్ కి వచ్చావు అని అడగాలనుకోండి అట్ వాట్ టైమ్ డిడ్ యూ కమ్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే అసలు నేను ఎందుకు కాలేజ్ కి వచ్చావు అని అడగాలనుకోండి వెరీ ఈజీ వై డిడ్ యూ కమ్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే ఓకేనా అండి సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ వర్డ్ పెట్టడం ద్వారా మనకు కంప్లీట్ క్వశ్చన్ అయిపోతుందండి అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ తో సెకండ్ మోడల్ అవుతుందండి ఓకే కింద ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం ఫస్ట్ మోడల్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ మోడల్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ డిడ్ రావాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ వర్బ్ వన్ రావాలి అండ్ ఫైనల్ గా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినా పర్లేదు లేకపోయినా పర్లేదు ఓకే సి డిడ్ యు ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ నువ్వు నీ హోంవర్క్ పూర్తి చేసావా ఇలా మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ని చక్కగా అడగవచ్చు అండి మరి ఇక్కడ పైన మీరు నోట్ నెంబర్ త్రీ లో చూసిన విధంగా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ముందు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఓట్ పెడితే ఎలా అవుతుంది అనేది ఈ మోడల్ లో చూద్దాం ఇక్కడ డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ ఉంది కదండి దాని ముందు హౌ హౌ డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ నువ్వు నీ హోంవర్క్ ఎలా పూర్తి చేసావు ఇలా మనం సింపుల్ గా క్వశ్చన్ మోడల్ మార్చుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ డిడ్ షీ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ ఆమె జాబ్ కి అప్లై చేసిందా ఆమె జాబ్ కి ఎలా అప్లై చేసింది అని అడగాలనుకోండి ఎలా అంటే హౌ కాబట్టి దాని ముందు హౌ పెట్టండి హౌ డిడ్ షీ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ లేదు ఎప్పుడు అప్లై చేసింది అని అడగాలనుకోండి వెన్ వెన్ డిడ్ షీ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ ఇలా సింపుల్ గా మీరు 
ఉపయోగించి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీకు హెచ్ లేదా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ దాన్ని ముందు పెట్టి మీరు ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ డిడ్ హీ కమ్ టు యువర్ హోమ్ అతను మీ ఇంటికి వచ్చాడా లేదు అతను మీ ఇంటి ఎన్ని ఎప్పుడు వచ్చాడు మీ ఇంటికి అని అడగాలనుకోండి ఎప్పుడు అంటే వెన్ కాబట్టి వెన్ డిడ్ హీ కమ్ టు యువర్ హోమ్ ఓకే వర్ యూ అట్ హోమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇక్కడ దీన్ని బి ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి యాక్చువల్లీ సో మనకు ఈజు ఆరు యామ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో బి ఫామ్స్ ఆ ఈజు యామ్ అనేది వాజ్గా మారుతుంది ఆర్ అనేది వర్గా మారుతుంది ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్క్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో మిస్ కాకుండా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వార్తో కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి వర్ యూ అట్ హోమ్ ఇన్ ద వర్ యూ అట్ హోమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నువ్వు తెల్లవారుజామున ఇంట్లో ఉన్నావా లేదా నువ్వు మార్నింగ్ ఇంట్లో ఉన్నావా ఓకే లేదు నువ్వు మార్నింగ్ ఎక్కడున్నావు అని అడగాలనుకోండి ఎక్కడ అంటే వేర్ కాబట్టి దాని ముందు వేర్ పెట్టాను వేర్ వర్ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇక్కడ అట్ హోమ్ అనేది ఆన్సర్ కాబట్టి క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ని మనం కట్ చేయాలండి ఓకే వేర్ వర్ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇలా మనం సింపుల్గా క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అండి అండ్ సీద ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో డిడ్ యూ ఫార్మేట్ ద సిస్టమ్ నువ్వు సిస్టమ్ని ఫార్మేట్ చేసావా నువ్వు సిస్టమ్ని ఎందుకు ఫార్మేట్ చేసావు అని అడగాలి అనుకోండి వై డిడ్ యూ ఫార్మేట్ ద సిస్టమ్ లేదు ఎప్పుడు నువ్వు ఫార్మేట్ చేసావు అన్న అడగాలనుకోండి వెన్ డిడ్ యూ ఫార్మేట్ ద సిస్టమ్ ఇలా మనం సింపుల్గా అడగచ్చు అండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ టూ చూడండి ఈ మోడల్ నెంబర్ టూ ఎలా అంటే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండి అంటే మనకు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు పైన చెప్పాను కానీ ఫస్ట్ మోడల్లో ఫస్ట్ వన్ డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ అని ఓకే అది ఇంట్రాగేటివ్ అవుతుంది మరి నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే నెగిటివ్ అంటే ఏంటండి నాట్ ఓకే సింపుల్ నెగిటివ్ అంటే నాట్ నాట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత పెట్టాలి ఓకే ఇక్కడ మనకు ఈ పాస్ట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమంటే డిడ్ అండి డిడ్ తర్వాత నాట్ పెట్టాలి కానీ డిడ్ నాట్ అని కాకుండా షార్ట్ ఫామ్లో డిడెంట్ అని ఉపయోగించుకోవాలి అంతే సింపుల్ ఓకే ఎక్కడైనా డిడ్ తర్వాత ఎన్ అపాస్ట్ ఫిఫ్టీ పెట్టేసినట్లయితే మనకు నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్ అవుతుందండి ఓకేనా చూడండి డిడ్ అండ్ యూ డిడ్ యూ దాన్ని డిడెంట్ యూ అని యూస్ చేశాను డిడెంట్ యూ కమ్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే నువ్వు నేను స్కూల్కి రాలేదా నువ్వు ఎందుకు స్కూల్కి రాలేదు అని అడగాలనుకోండి దాని ముందే మనకు ఆ క్వశ్చన్ వర్డ్ వై అనేది పెట్టేస్తే సరిపోదు వై డెంట్ యూ కమ్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే నువ్వు నేను ఎందుకు స్కూల్కి రాలేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు డిడ్ షీ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ ఆమె జాబ్కి అప్లై చేసిందా ఓకే ఆ డిడ్ తర్వాత నాట్ పెట్టండి డిడెంట్ ఓకే డిడెంట్ షీ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ ఆమె జాబ్కి అప్లై చేయలేదా వై డిడెంట్ షీ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ ఆమె జాబ్కి ఎందుకు అప్లై చేయలేదు ఇలా మనం చాలా సింపుల్గా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి మరి ఇప్పుడు చూద్దాం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ విత్ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఇప్పుడు కేవలం మనం క్వశ్చన్ ఎలా తయారు చేసాము చేయాలి అన్న ఒక నాలెడ్జ్ని మనం గెయిన్ చేసుకుందామండి మరి ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సెంటెన్స్ అలా ఫ్రేమ్ చేయాలి అదేవిధంగా క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం ఓకే ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అని కేవలం ఒకే ఒక సెంటెన్స్ పేస్ చేసుకొని నియర్లీ మనం ఎయిట్ సెంటెన్స్ని ఎలా ఎయిట్ సెంటెన్సెస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చక్కగా చూద్దామండి ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే సబ్జెక్టు ఇక్కడ నేను విడివిడిగా మీకు ఇచ్చాను ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ వెర్బ్ టు వెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి ఐ వెంట్ టు హైదరాబాద్ షీ ఫాట్ విత్ మీ హీ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ it learned how to jump you stopped there they stopped at me raj rang yesterday my friend left for hyderabad ela mano simple ga object ni edo okati upayoginchukochandi mari ikkada example chudam i went to nellore i went to nellore ఇక్కడ ఆబ్జెక్టు ఏదో ఒకటి పెట్టుకోమన్నా కాబట్టి నేను నెల్లూరు పెట్టాను ఐ వెంట్ టు నెల్లూరు ఓకే 
Next to we fought with them. She got very good marks. He learnt English. इकड़ा पाइंट भी किन्हों नीट का ये वर्णन जरिए इंदा नहीं. Okay. Open the page number thirty four. Okay. Now let us see. यारा मनो आह क्वेश्चंस नहीं आंसर्स नहीं मनो का आह का सेंटेंस स्टेटमेंट बेस्ट चेस कौन चाहिए यारा ये पूछो दाम. Okay. I went to Nellore. Actually, it went to the did plus go on each one. And the course of the day, I have a helping verb. Uh, I mean, uh, interrogative. If you want to make into the interrogative sentence, first of all, we have to take the helping verb and use in front of the uh, subject. So then it will become an interrogative sentence. Now, but you can take a note. Could I show you only verb to. अनेक दिन में क्या करेंगे ना वो चीज़ नट लाइटे अंडे पास्ट टेंस अंडे में क्या वेब टू ने उसमें नहीं वेब टू इज़ इक्वल टू डिड प्लस वेब बन अंडे में क्या करूँ डेट वन्टी मेन वेब लो मानो को डिड दो तीस कोनी सब्जेक्ट मुंड पे टेस्टे रिमाइंडिंग वेब वन ने कर मिकली पोतुंगी Healthy did do, marry you, go ga, divide out on the and then so man like a did thesis thing came me gala like a go kabati he did me mano subject to mundu petali can you could make a doubt rao chu he then sir i got a subject to marika you pet on a rayani can you can in conversation skills me develop chase out there some to i need to know you got much on it was on deep in the question at again oh i mean then also japan i went to nello rest yesterday and then another one none of any question is come with a name in a um nello kella na ani so kabati meer nina nello kella rani reku ga sadhan nga aduta nga wadi second person ni mano ila aini matam yuga change si miku e conversation skills ni develop chas and gila chayad and jargin ni ok so at the main nga kundanu so i kada did ni mundu petano did you go to nello no nello kella wa ok इकड़ा मैं कुछ चूस नट लाइटे मध्यती सेंटेंस नी स्टेटमेंट अंटे आंसर अनुकूलना रेंडो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नी क्वेश्चन अनुकूलना ओके वक्के वक्का मंत्रण गुरुत्व बैठ को निकड़ा क्वेश्चन इस यूज्ड फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इस यूज्ड फॉर आंसर अंटे मानो आंसर नी तायाच्छेल � மன்றம்மாச்சி போத்தான்டி okay so இப்படு நேனு ஏஸ்தோ answer செப்பாலி answer answer தோ செப்தங்காட்டி answer ஏன்டி பைரேண்டிட்டலோ மொதட்டிதுகாப்பட்டி இ மொதட்டி தானி base சேச்கும்னே answer தாய் ஜேச்தான்டி so அண்டே so மொதட்டி தானி முன்னு ஏஸ் பெட்து நானு answer ஐப்போயின் yes I went to Nellor did you go to Nellor yes I went to Nellor லேது did you go to Nellor லேனே मैजिक के मंटे ये पूर्व गुड़ा वक़्त रूल होंगे मिक्स टेल्स आवेद शेपुन नानु हेल्पिंग वेब तरवाता मात्रा में हेल्पिंग वेब तरवाता मात्रा में नॉट पेटाली काबटी इकड़ा हेल्पिंग वेब रेडी का लेद काबटी अंधु को समानी मल्ली इकड़ा हेल्पिंग वेब नी मेन वेब नी डिवाइड छे याली हेल्पिंग वेब नी मेन वेब नी डिवाइड छे स्टे डिड डू प्लस गो आउट उन्दी काबटी नो आई डिड नॉट गो टू नेलोर ना होता नहीं नो आई डिड नॉट गो टू नेलोर इला लेरा नो आई डिड एंड गो टू नेलोर इला मानो नेगेटिव आंसर नी चपाल सुन तो नानी ओके नेक्स्ट चूस नट लाइट ए क्वेश्चन आ रखा ले आनकुंट नानी डिड यू गो टू नेलोर ने नेलोर वेल्ला वाला ना गाने इपुरे यंदु कुनो नेलोर के वेल्ला अनि आ रखा ली अनान कुंटे क्वेश्चन का बटी रेंडर सेंडर्स चुड़ान्दी डिड यू गो टू नेलोर कदा नानु मुंडु वाई पेटान्दी 
వై వై డిడ్ యూ గో టు నెల్లూర్ నువ్వు నెల్లూర్కి ఎందుకు వెళ్ళావు ఇలా మనం అడగొచ్చాండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నేను అడిగాను కాబట్టి లేదా మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఏమని మరి ఆన్సర్ని ఎలా తయారు చేయాలి మొదటి సెంటెన్స్కి వెళ్ళండి ఐ గో టు నెల్లూరు కదండి అది రావాలి ఐ మీన్ ఐ వెంట్ టు నెల్లూరు కదా అది రావాలి ఐ వెంట్ టు నెల్లూర్ ఓకే ఆడ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు వై డిడ్ యూ గో టు నెల్లూర్ నువ్వు నెల్లూరుకి ఎందుకు వెళ్ళావు ఆన్సర్ ఐ వెంట్ టు నెల్లూర్ నేను నెల్లూరుకి వెళ్ళాను దేనికి టు మీట్ మై ఫ్రెండ్ అనేది ఆన్సర్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రేమింగ్ మాత్రం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక మోడల్లో క్వశ్చన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నువ్వు నెల్లూరుకి వెళ్ళలేదా అందరూ పాజిటివ్గానే అడగరండి కొంతమంది నెగిటివ్గా కూడా అడుగుతుంటారు ఇలా నెగిటివ్గా అడుగుతున్నప్పుడు ఎలా మనం సెంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఓకే యాక్చువల్లీ దీన్ని మనం నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటామండి అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్కి మనం నెగిటివ్ అంటే నాట్ని యాడ్ చేస్తే ఇంతకుముందు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పానండి సేమ్ ఇదే నాట్ని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి హెల్పింగ్ వర్క్ తర్వాత యాడ్ చేస్తే అది నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి డిడ్ యూ గో టు ఐ మీన్ క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం మనం క్వశ్చన్ కాబట్టి ఫ్రేమ్ చేస్తాం డిడ్ యూ గో టు నెల్లూర్ కదండి దీనికి నాట్ ఎక్కడ పెట్టాలి డిడ్ తర్వాత సో నాట్ పెట్టకూడదు ఎన్ అపాసిటీ ఇలా పెట్టాలి షార్ట్ ఫామ్లో పెట్టాలి డిడ్ అండ్ యూ డిడ్ యూ గో టు నెల్లూర్ నువ్వు నెల్లూర్కి వెళ్ళట్లేదా దాని ముందే వై పెట్టండి వై డి డెంట్ యూ గో టు నెల్లూర్ నువ్వు నెల్లూరుకి ఎందుకు వెళ్ళవు ఓకే డి డెంట్ యూ గో టు నెల్లూరు అంటే నువ్వు నెల్లూరుకి వెళ్ళలేదా మరి వై డి డెంట్ యూ గో టు నెల్లూరు అంటే నువ్వు నెల్లూరుకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఇలా మనం చాలా సింపుల్గా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చండి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ సార్ ఇంతకుముందు నుంచి మీరు వై వై వైనే ఉపయోగిస్తున్నారు మరి ఇంకెటువంటి క్వశ్చన్స్ పెట్టేదానికి లేదా అంటే పెట్టుకోవచ్చు అండి మీకు సందర్భాన్ని ప్రకారం ఓకేనా లేదు హూ పెట్టుకోండి హూ డి డెంట్ యూ గో టు నెల్లూరు రెస్టోరెంట్ ఇలా మీకు మీ ఇష్టం అండి కానీ ఎక్కువగా సూటబుల్గా వై అనేది వస్తు అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ వై అనేది ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండి సో ఈ మోడల్ నెంబర్ వన్ చూసారు కదండి అదేవిధంగా మోడల్ నెంబర్ టూ అదేవిధంగా పేజ్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్లో మోడల్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యా ఈవెన్ థర్టీ సిక్స్ వరకు కూడా మీకు ఈ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ మోడల్ ఉంది సేమ్ ఇదే మోడల్ మీరు చక్కగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే షార్ట్ ఆన్సర్స్ మీరు ఓపెన్ చేయండి థర్టీ సిక్స్ పేజ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మనకు కంప్లీట్గా సెంటెన్స్ని చెప్పకుండా షార్ట్గా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్స్ని ఉపయోగించుకోవచ్చండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ యూ కమ్ టు హోమ్ నువ్వు నిన్న లేదా డిడ్ యూ హమ్ కమ్ టు హోమ్ ఎస్టర్డే అని అడిగారు అనుకోండి ఎవరైనా అవును వచ్చానంటే ఎస్ ఐ డిడ్ అదే నో అని చెప్పాలంటే నో ఐ డిడ్ అండ్ అని సింపుల్గా షార్ట్గా చెప్పేవచ్చు ఓకే డిడ్ షీ బై ఏ కంప్యూటర్ Yes. Did she buy a computer? Yes, she did. Are you not a child? No, she didn't. Okay, I'll tell you what I'm doing. Next. Were you in Kadapa last week? Yes, I was. I was in Kadapa. I was in Kadapa. I was in Kadapa. Was she in Temple? Yes, she was in Kadapa. Yes, she was. No, I didn't. No, she wasn't. That's what I said. Why did you go to Bangalore? And you are not going to go to Bangalore. I went to Bangalore to meet my friends. I didn't have any questions. Simple, uh, very simple. I used to use I, uh, to meet my friend. I didn't have any questions. Okay? And next example. Who went to America? My father. I didn't have any short forms. I didn't have any questions. But here, రెగ్యులర్ యూసేజ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయించడం జరిగింది కొన్ని ఓకే వేట్ ఇట్ యూ బై దిస్ మీరు జనరల్గా అడుగుతుంటారు అండ్ లేడీస్ అయితే ఎస్పెషల్లీ ఈ శారీ బాగుంది ఎక్కడ కొందాం అలా అడుగుతుంటారు కదండి సో సింపుల్గా ఐ బాట్ దిస్ ఇన్ వెంకటగిరి అట్లా మీకు ఆన్సర్ ఏదైనా రిలేటెడ్గా చెప్పుకోండి ఓకే డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ ఇది ఎక్కువగా పిల్లలు లేకపోతే మామూలుగా స్టూడెంట్స్ అందరూ అడుగుతుంటారు డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ అని నో ఐ డిడ్ అండ్ ఫినిష్ ఎట్ ఎస్ I finished. I will tell you. Who asked you? Who asked you? My mother asked me. My mother asked me. Why didn't you come to school yesterday? Why did you come to school yesterday? Why did you come to school yesterday? Because we went to Madanapalli. I went to Madanapalli. I went to Madanapalli. I went to Madanapalli. I went to Madanapalli. Next. Why didn't you complete your homework? 
నువ్వు నీ హోంవర్క్ ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేదు బికాస్ దెర్ వాస్ నో పవర్ ఇన్ మై విలేజ్ ఎందుకంటే మా విలేజ్లో నిన్న పవర్ లేదు కాబట్టి చేయలేదు అని చెప్పొచ్చు డిడ్ యూ సీ ద న్యూస్ పేపర్ టుడే నువ్వు ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ చూసావా నో ఐ డిడ్ అండ్ సి వై వాట్ హ్యాపెన్ లే నేను చూడలేదు ఎందుకు ఏమైంది ఇలా అడిగేటప్పుడు మనం సింపుల్గా ఇలా యూస్ చేయొచ్చు అండి డిడ్ యూ లోన్ దాట్ నువ్వు దాన్ని నేర్చుకున్నావా ఏ సై లోన్ట్ అవును నేను నేర్చుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వై డిడ్ ఎంట్ యూ అటెండ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ నువ్వు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కాలేదు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ హోమ్ ఐ డిడ్ అండ్ అటెండ్ టు దాట్ ఇంటర్వ్యూ మా ఇంట్లో కొంచెం పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కాలేదు ఇలా చెప్పొచ్చు అండి అండ్ సీ ద నైన్త్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ యూ అప్లై ఫర్ ద జాబ్ నువ్వు జాబ్కి అప్లై చేసావా నో నాట్ ఎట్ లేదు ఇంకా లేదు అని చెప్పేదానికి చెప్పొచ్చు అండి హౌ మచ్ డిడ్ దే డిపాజిట్ వాళ్ళు ఎంత డిపాజిట్ చేశారు అమౌంట్ అని అడిగినప్పుడు దే డిపాజిటెడ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఓకే వేర్ వర్ యూ లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్కడ ఉన్నావు ఐ వాస్ ఇన్ యోర్ డాలీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇలా మనం సింపుల్గా చెప్పొచ్చు ఎక్కడైతే ఉన్నామో మనం దాన్ని ప్లేస్ చెప్పొచ్చు అండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వే డిడ్ యూ సారీ వాట్ డిడ్ యూ యాస్ టుడే నువ్వు నిన్న ఏం చేసావు ఐ ప్లేట్ క్రికెట్ యాస్ టుడే నేను నిన్న క్రికెట్ ఆడాను ఇలా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెగ్యులర్ యూసెస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదండి సేమ్ అదేవిధంగా మీరు మీ లైఫ్లో మీరు ఎదుర్కొనే క్వశ్చన్స్ని మీరు చెప్పే ఆన్సర్స్ని మీరు జనరల్గా ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని మీ నీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా అనర్ఘళంగా ఈజీగా వస్తుందండి ఎందుకంటే మాటలు మాట్లాడుతూనే వస్తాయి కాబట్టి ఓకే